。包大人，你是不是该焚香摆酒，给本少爷庆功啊？案子没破，无功可庆。哼，你还真是不见黄河不死心啊！说吧，什么事让你都用上枷锁了？没想到，包大人还玩起了刑讯逼供，怎么着，吓唬小爷呢？这不是在动刑，是中毒后痛不欲生的惨叫。中毒？哎呀！哎呀！哎呀！哎！我说兄弟，你能叫他逼真点吗？猪都逼你回家，你这么叫他会听出来的，知道吗？本来就唬不住的，我又不是人，咋能跟他叫的一样？人疼的时候叫法不一样吗？那隔着墙呢，叫好了谁能听得出来？那你叫，站着说话不腰疼。现在坏人不露馅了吗？你不是说人叫都一个声吗？哎，好，好，好。谁中毒了？张东。什么？王延龄的手下为了逼他出卖你，给他服了毒。王朝马汉把他救回来的时候，他已经被毒药折磨了五个时辰。张东中什么毒了？断肠草。桌上这炷香烧完，刚好是六个时辰。到时候张东就没救了。那你应该去找郎中。你把我叫来干什么？能不能救他，全看国舅你。你什么意思？这个小瓶装的是红毒灰，平常人喝下去必死无疑，但它恰好可以跟断肠草以毒攻毒。你在跟我谈条件是吗？只要国舅如实招供，本官立刻为他解毒。哼，小爷才不会为了一个奴才而出卖自己。为奴才你不会，但为朋友，你会。没想到你也如此下作，祸是国舅闯的，毒是斩无为下的，我也只是顺水推舟。你现在就是见死不救！张东触犯王法，本来就罪不可赦，他替你卖命，替你受过问，甚至愿意为你送死。见死不救的是你，不是我。你信不信我现在就要了你的命？来人！好，你有种。说，那个替考到底是谁？是书院的一个书生。其实，我和少爷也没见过他。少爷说，多一事不如少一事，从头到尾。都是托一个叫韦文清的枪架操办的。什么架？坊间管替考的叫枪替，管牵绳搭线的叫枪架。那个替考在哪儿？张东，你替你们少爷尽了忠，我们张家不会亏待你。只要你说实话，剩下的事情。就由傅将军来处理。小的不求回报，只不过，小的也不知道他在哪儿啊。你不知道，只有韦文清知道。当初少爷被您从听雨楼抓回来，臭骂了一顿之后，本打算改天就去找韦文清，吩咐他灭了替考的口。可是当晚我在书院放火的时候，被展无伟给抓走了。后面的，我就不知道了呀。为什么去放火？是少爷吩咐我去的。本来没想把事情闹得这么大。天亮再去找韦文清。你先去趟书院，把今天所有考生的文案通通烧了。又放火？对。但是这次只烧文案，别把事情搞大了。知道。
刚点上火，也不知道打哪杀进来一个剑客。我问青红皂白，上来就跟我动手。对谁成想，我好不容易逃到了前院，一个疯丫头带着王朝和马汉也杀来了。后来，他们仨又和展无为联起手来对付我，到最后，我就被他制服了。哦，可他们仨也被展无为算计了。就这样，我就稀里糊涂的被抓到了王延龄的四牢里去了。什么乱七八糟的？傅将军不是把你从开封府救出来的吗？我哦，张大人，他是被王朝马汉和那个疯丫头。又给救回开封府的。这几日，在下一直在暗中监视包拯。昨天我见王朝他们跟一个大侠学了一下午的剑法，到了晚上就鬼鬼祟祟的出去了。在下觉得可疑，就悄悄的跟了上去。一直跟到郊外，我才弄明白，原来他们是奔着展无为去的。他们就这样用下三滥的手段制服了展无为，把张东给救走了。那傅将军，你为什么不趁火打劫？啊，张大人，当时张东身中剧毒。没错，我就是被王延龄那个老家伙下的毒。在下不懂得解毒，便不敢轻举妄动。我一直等到今天早上，他们把张东救活了，我才下的手。真的？是。这么说。那个替考现在还活着，是，小的连命都差点丢了，哪还有时间去吩咐韦文清灭口啊？哦，少爷被您抓进大牢里，八成他也没功夫去吩咐呢。你们还有理了是吗？哦不，小的不敢，小的不敢。韦文清现在在哪儿？哦，在御街东角楼附近的一处大宅子里。把他给我抓回来。是。走。张东有情有义，着实令本官刮目相看。相信张国舅比我更看重情义二字。哼，你不是情义之人，配不上跟我谈这两个字。包某何尝不向往性情？但我更看重忠诚。忠诚，忠于谁？皇上、大宋，还是你的上司，良知。哼，那要是你的良知跟皇上相违背呢？或者你的上司要你对付皇上，或者你那个皇上对不起大宋呢？绕来绕去，你该背叛哪个才算是忠诚？张东对我的情谊，是我拿我对张东的情谊换的，而不是打着什么忠诚的幌子骗来的。在这个世上，根本没有什么两全其美的忠诚，即便是张东，我也不会完全相信他。那张国舅相信什么？我只相信我自己。就算是张东想出卖我，他也做不到。为什么？哼，因为张东根本就不知道韦文清的下落。酒宴我都安排好了，到时我们一醉方休。一定舍命陪君子。今日一别，美兄暂且不要回府了。在接榜之前，先找一个别的地方避避风头吧。张公子。我想你是多虑了，这种事情兄弟经手无数，从没出现过什么岔子。况且，这个替考的已经被我关起来了。关他是你的事，关你是我的事。这是我在西池的一处别宅，不比你在御街的宅子差。委屈兄弟在那儿住几天，等事情稳妥之后，我再多付你一笔，就当是赔罪了。张公子。这不太替我办事就得按照我的规矩来
，卸磨杀驴的事我做不出来。你赢了，我该招的都招了，希望包大人可以履行自己的承诺。去，把解药拿给张东。是，慢着，我不相信你，我要亲眼看着张东把解药服下去。解药不会也是假的吧？是真的，但张东不在隔壁。张东在哪儿？嗯我也不清楚，之前他的确被斩无为下毒，是王朝马汉救了他。不过半个时辰之前，他被人劫走了。隔壁的叫声是马汉装的。国舅见谅，在大是大非面前，我只能出此下策。带回牢房。是。别动。给我记住了，小爷随时能要你的命。压下去，是是，走走，确定是这儿吗？指不定猫哪儿呢？哼，看来这小子没少捞回钱呐。他干成一笔，顶您一年，顶我十年。哼，乖乖，可惜他无福消受了。走。三个去守住偏门，你们三个守住后门，把门给我看死了，谁也不许出去。是。哥，咱是砸门进还是翻墙进？你嗓子怎么了？刚才喊的。哦，墙上进，你们俩在守着，其他人跟我走。国舅爷，请。哎，国舅爷，得罪了。等会儿，哎，去弄几个菜，再温壶酒。酒？呃，没有就去买呀。哎，好，好。国舅爷，他们没把你怎么着吧？你觉得他们敢吗？哦，不敢，不敢。哼，那还问？啊、哦！哥，这家里咋没见外高的？对啊，咱跳不跳？跳啊！一起跳，一起跳！哎，走！哎呦！小爷一跳，我告诉你们，老子上面有人，老子上面有天。什么？老子上面有天
，有天。小人没猜错的话，这顿酒应该是洗尘酒。看来国舅爷要重见天日了。嗯，请吧。哎，敬您。我能不能重见天日，就看你了。看我？我还记得昨日你跟我讲过。你愿意为我上刀山下油锅，你还记得吗？啊，记得。恩，您是恩人，更是贵人，小人誓死追随您。那如果让你为我去死呢？死？对。现在不是你死就是我死，换成你你怎么选？是我死，死而无憾。啊，小人对国舅爷的忠心，天地可见。好，那你就以死尽忠吧。啊？为为什么？你是一个聪明人，可惜聪明反被聪明误。你还记得，你替考的卷子上面抬头写的是谁的名字？张子雍。我姓什么？张，您就是，哼，没错，我就是那个顾伟文清找你替考的一介武夫。如你所愿，我中了状元。啊！都找遍了，怎么连个人影都没有？是不是出门了？这么大个宅子，就算出门，也该有下人。怎么又是你？哼，冤家路窄。你是怎么知道这个地方的？巧事成双。这次你我都是奔着张东来的，只不过你先我一步到了开封府，我就只能放长线钓大鱼了。你跟踪我们？各位旗主，身不由己。好，既然你送上门来，咱们新账老账一起算。慢着，我问你，韦文清现在人在何处？我还想问你们呢。看我干嘛？我也不知道。既然都是各位旗主，那咱们就井水不犯河水。算你们聪明，后会有期。哎。你就这么放他走啊？啊，张大人要的是韦文清，又不是他。他是王延龄的人，就是他绑的我，还给我下毒。想报仇是吧？啊，找他去吧，我不拦着你。我，我会将情况如实向皇上禀报，尽可能多争取些时间。不过在虚实之前，请包大人务必赶去宫里复命，千万别再出什么岔子。多谢张大人关照。另外，在韦文清归案之前，我希望包大人吩咐狱卒照顾好我哥。怎么？张大人是不是觉得本官问案的手段过于……手段不重要，只要结果正确。我只是觉得我哥刚才的举动有些反常，我怕他再做出什么鲁莽之举。你也觉得反常？他从小争强好胜，但一向拿得起放得下。我还是第一次看他这样歇斯底里。或许是因为两次都栽在你的手里，让他恼羞成怒了。恰恰相反，我一直隐隐觉得，他不像是冲着我来的。为什么？直觉。当时他好像只是为了接近我，对我的威胁，倒像是逢场作戏。别动！给我记住了，小爷随时能要你的命。是桌案，我太大意了。桌案怎么了？桌上有红毒灰。嗯、我也是迫不得已
。换成您，您会善罢甘休吗？不会，但我未必有你做的好。想当初，我也想放你一条生路，可是现在包拯把我逼上了绝路，不是你死就是我死。换成你，你会怎么做？如果您能把我牵成四季。这件事情我会烂在肚子里。我们俩各取所需，以后我保证对您忠心不二。晚了，当初要是我中我的榜，你收你的钱，事情也不会闹到如此地步。但你不是这样的人，今天可以效忠于我，明天你就可以忠于别人。我凭什么信任你？既然如此，那只能听天由命了。可是，可是我也不能自行了断啊！我从来就不相信什么忠诚，更不会相信你会以死尽忠。那您想怎样？嗯嗯、我要你死！您把我怎么了？嗯我在你的酒里下了毒，这招是跟我爹学的。要不是事到如今，我也不会用此卑鄙的手段。救命啊！魏文清那家伙以前给我算过一卦，说我这个人多败于时运不济，还真让他说中了。我这两次入狱，都是老天爷跟我开了个天大的玩笑。上一次欠了点火候，这次又多了个你。救命啊！是你自己送到我身边的，这就是你的命，认了吧。开门，没事。救我！救我！没想到我这么处心积虑，还是被包大人你看穿了。看来这就是我的命，我认了。赶紧救人！是。你为什么要给他下毒？自己去想。这么说，你是擅自将陈世美关进了书院的库房？这是我行事习惯，免得接榜前出了岔子，怪罪下来买卖就不划算了。张子庸只管出银子，从头到尾都不插手。甚至连替考的姓名都不知道。书院的火是你让张东放的？不是，我也是第二天才知道。烧书院这种不划算的买卖，我不做。你跟张子庸认识多久了？我们之前不认识，张东托人找了我，我见他出手阔绰，就答应了这笔买卖。事后你为什么会住进听雨楼？张公子欣赏我做的事，想跟我切磋，邀我在听雨楼小住几日，我理当顺从他。你会作诗？不关包大人的事，我本来就是个读书人，本应功成名就，却遇到了像陈世美这样的事情。你是在报复？哼，报复，这是我的立身之本。是你们这些做官之人给我的，报复你们，断我自己的财路吗？这些年，经你手中举的进士有多少？<笑>原来包大人在这儿等着我呢。<笑>我若是不说，我还有可能出去。我这是说了，不仅皇上要杀我，包大人要杀我。门外有一堆人等着要杀了我，都有谁？<笑>仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人？<笑>你们这些酷吏，放我出去
，关着我你也不会知道名单。放我出去！包大爷，这韦文清都喊了一天了，他不死，我俩快烦死了。他要什么，咱们就给他什么。他这不过是嘴硬了点，这种算美人，两鞭子下去，啥都着了。你还想动手？那我们凭啥伺候他呀？因为他很重要。把门打开。韦公子还不认罪吗？明明会有人救我出去。这桩买卖没有剔除我的道理。执迷不悟，是包大人执迷不悟。念天地之悠悠，独怆然而涕下。韦公子应该还有太多不甘心吧。就忍心这么不言不语的走吗？走，当然要走，而且我很快就能走了。一走就是阴阳两隔。你杀不了我！外面要杀你的人早已布下天罗地网，甚至可能这牢狱都保不了你。不可能！不可能！韦公子才真是天真的那个人。你安然无恙的从开封府走出去，难道就不可疑吗？对于那些怕你乱说的人，没有什么比杀人灭口来的更周全。是他们逼我的，现在却要杀人灭口。韦公子只有交代实情，才是最好的选择。<笑>事情就是这个世道逼我的，他们只给我一个选择：十年寒窗苦读，却不如一百两银子，我能奈何？包大人，你要查的一个个位高权重。一句话就能断了我们的生路，包大人，你还要查吗？查。在下不才，但是有一点绝对无人能及，那就是过目不忘。他们要帮谁，谁替岗，谁谁要。所有事情我都记得清清楚楚，账本丢了就丢了，但是只要我不死，他们就不会消失。包大人，我招，您可记好了。王朝马汉在，笔墨拿来。是。记得去年哀家五十大寿，皇上派人送来条翡翠的坠子，绿的出奇，水头也好。哀家寻思着，这再好的翠也不如金子显贵气，恰好这金枝玉叶寓意也好，哀家一眼就替皇后相中了。娘娘怕是离宫的日子久了，忘记了皇家的运气。这贵气哪是显出来的呀？那是与生俱来的。和皇上送您的寿礼相比，金子怕是太刺眼了些吧。青儿，嗯，怎么了，娘？喜欢吗？喜欢。不过，皇后说的对，若是配凡夫俗子，这今夜绰绰有余。配皇后。和娘这样的皇亲国戚，反倒是官上加官了。既然喜欢，娘就把它送给你了。
，谢谢你啊。皇后也别往心里去，都怪哀家想的不周全，下次一定挑个好的给皇后补上。不必破费了，我呀也不缺首饰的。等到缺了再送就晚了。虽说这是身外之物，可人活一世，有几样是从娘胎里带出来的呢？知道皇后要来，哀家特意让下人准备了上好的茶点。我们边吃边聊，哀家有话要跟皇后说。最近总是梦见兰花，记着上次梦见兰花开，没几天哀家就怀上了婴儿。哀家最近总是梦到这个。寻思来寻思去，不知是不是寓意着哀家要抱上皇孙了呢？哀家熬了大半辈子，总算是苦尽甘来。眼看着皇上一天比一天成气候，哀家就盼着能早点抱上皇孙。不知道皇后什么时候才能圆了哀家这个心愿呢？这个，您得去问皇上。你们小两口的事儿，我问谁不都一样？当然不一样。怎么？难道皇上现在还不肯同房？哎呀，这孩子真是太不懂事了！哀家一定要好好说说他。本来有些话哀家是不想跟皇后说的，可事情发展到这个地步，哀家要是再不站出来说几句公道话，恐怕这个后宫都要被那个小狐狸给霍霍了。小狐狸，青儿，你跟皇后说说。前天，周二妹妹亲口告诉我，告诉你什么？快说呀！说，他经常去和皇上私会。皇后，你别太往心里去，一儿那是一时糊涂，哀家找个机会肯定好好管教他。可这样的事情一个巴掌也拍不响，皇后得空还得去张大人那念叨念叨。周二毕竟是你们张家的媳妇儿，我们外人也不好插手什么。燕儿，燕儿，慢点吃啊，这都是你的，都是你的。来来。爹，我跟皇上成天吃了上顿没下顿，饿得我成天熬不到打更就睡，恨不得晌午才起，却吃少穿的，我拿什么母仪天下呀？这国库连你们皇室的吃喝用度都，都拨不出来了。全让李娘娘一个人挥霍了，整天吃喝享乐，光太监就闲着一屋子，听说过几天还有几个戏班子呢。哦，哎，一会儿吃完再说啊。哎，别噎着，别噎着。爹，陪皇上尽孝，我也就忍了。可他姓赵的一点良心都没有，成天对我爱答不理的，到现在还没让我试过寝呢。这大姑娘家家的，没羞没臊。我怎么没羞没臊了？我是正宫皇后，我天经地义。他姓赵的才是没羞没臊呢。爹，他居然背着我，他居然背着我跟狐狸精偷情。哪有什么狐狸精？就是那个姓周的，你儿媳妇儿。闭嘴！反正这日子没法过了，爹，我要退婚。混账！你这是大逆不道。那您就快管管吧，要不然今后这太子指不定是谁生的了。这是朕的小半个朝廷，原来被蒙蔽的一直是朕。朕节衣缩食省出的那点银两还不够这些蛀虫塞牙缝。国库连年亏空，这本账里的流水，相当于一个省三年的税银。朕恨不得把他们掏心挖肺。
，皇上，替考人找到了，伟文青也已经捉拿归案，就此止步吧。小不忍，则乱大谋。张大人，科举并非小事，是江山社稷的头等大事。账本李光今年就有不下百人牵扯其中，如果连这个都忍，迟早会天下大乱。朝廷命官之所以能肆无忌惮地徇私舞弊，包大人难道看不出谁才是真正的幕后黑手吗？朕这次还是不能站在你的一边。我太爷爷在世时，天下还是李家的。那个时候，我们家是银匠，专门给你们这些达官贵人打造银器。估计老太爷做梦也没有想到，到了我这辈。居然咸鱼翻身，一猛子窜成了国丈。我儿子还娶了前朝皇室的后人，真是祖坟上冒了青烟了。张大人，大晚上的把周二叫到这儿来，就是为了说这些。带你来祠堂，是不想把你当成外人。我嘴直，趁蓉儿还没回来，有几句话想问你。张大人，请讲。过去的事情，咱们心照不宣。周姑娘，可以重新考虑一下，今后你的牌位，是否愿意摆在我张家的祠堂？周儿，如果说不愿意，张大人。但说无妨，老夫绝不强求。不用考虑了，周儿不愿意。爹，周儿，你们在吗？回来的正好。既然周姑娘心意已决，那么老夫就知道如何跟你们摊这副牌了
就是空还是满？初心总是比结果看上去热情大方，真相从来就简单。圆过了一半的心，是真还是梦？的歌是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂。人生，人生本就是梦幻。不要说江湖爱恨两难，那不要说世道善恶难。是真还是梦？唱出了一半的歌，是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂。人生，人生本就是梦幻。不要说假。